హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు మీకు ఒక అందరూ ఎంతో ఇష్టపడే ఒక ప్రదేశం గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి అలాగే పశ్చిమ తూర్పుగోదావరికి ఒకటం లేని ప్రదేశం పాపికొండలు ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మా టూరు ఎలా ప్రారంభమైంది ఎన్ని స్టార్ట్ చేసాం అక్కడ ఎలా గడిపాం తిరిగి ఎలా వచ్చాం అనేది మీకు చెప్పబోతున్నాను గెట్ రెడీ మా ఫ్యామిలీ అలాగే మా అపార్ట్మెంట్లో గల ఇంకో రెండు ఫ్యామిలీస్ కలిసి ఏలూరులో ఉన్న మా అపార్ట్మెంట్ నుంచి ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పాపికొండల యాత్ర మొదలుపెట్టామండి ఎంతో ఉత్సాహంగా హుషారుగా మేము మా ఫ్యామిలీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి బయలుదేరాం చీకటిని చీల్చుకుంటూ వెళ్తూలోకి ప్రయాణం సాగింది చూసారుగా సూర్యుడు కూడా మాకు స్వాగతం చెప్తున్నాడు తొందరగా రమ్మని పాపికొండలు చూడాలనేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కోరికండి ఎప్పటి నుంచో వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అనుకునేవాడిని రెండు వేల మూడులో మా నాన్నగారికి హార్ట్ ఆపరేషన్ నిమిత్తం హైదరాబాద్లో కేర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ స్టాఫ్ అనుకునేవారు పశ్చిమ గోదావరి నుంచి వచ్చారు మీరు పశ్చిమ గోదావరిలో పాపికొండలు అని ఉంటాయంట కదా చాలా బాగుంటాయంట కదా అక్కడ ఏదో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏదో కడతారంట కదా తర్వాత ఆ పాపికొండలు అనేవి సరిగ్గా ఉండవంట కదా మేము వెళ్ళాలి ఆ ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ అవ్వకముందే మేము కూడా చూడాలి అని చాలా ఇదిగా చెప్పుకునేవారు ఆ తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను మా ఫ్రెండ్స్ ఒకరోజు సెలవు రోజున అందరం సరదాగా పట్టిసీమకు వెళ్ళాం పట్టిసీమ కాడ నుంచి ఒక నాటు పడవ మాట్లాడుకుని అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న గండిపోసం గుడి వరకు వెళ్ళాం కానీ అతను ఆ పడవ అతను పాపిగుండలకి తీసుకెళ్లాలంటే చాలా డబ్బులు అవుతాయండి చాలా దూరం అలాగే చాలా టైం పడుతుంది అన్నట్టు దాంతో మేము గండిపోసమ్మ గుడి వరకు వెళ్ళి అప్పుడు అమ్మవారిని మొక్కున్నా అక్కడ ఆ ఏరియాలో గండిపోసమ్మ గుడి అంటే చాలా ఫేమస్ అక్కడ మొక్కున్న అమ్మ నేను మళ్ళీ వస్తాను నేను మళ్ళీ దర్శనం చేసుకుంటా అలాగే పాపిగొండలు కూడా చూస్తా అని కానీ ఇప్పటికి చాలా సంవత్సరాలు అయింది రెండు వేల తొమ్మిది ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇప్పటి వరకు ఆ భాగ్యం కలగల కానీ ఆ అమ్మవారి దగ్గర వల్ల ఈ రోజు నాకు ఆ భాగ్యం కలిగింది నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది ఇప్పుడు చూస్తానా ఇప్పుడు వెళ్తానని ఇదిగో రాజమండ్రి కూడా వచ్చేసాం ఇదిగో కొవ్వూరు నుంచి రాజమండ్రి వెళ్ళి బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తున్నాం రాజమండ్రిలో గోదావరి దగ్గర ఉన్న పుష్కర్ ఘాట్ వద్దకు చేరుకున్నామండి కరెక్ట్గా ఎనిమిది గంటలకల్లా చేరుకున్నాం ఈ పాపికొండల యాత్ర ఒక ప్రైవేటు టూరిజం ద్వారా మేము బుక్ చేసుకున్నామండి పెద్దవాళ్ళకైతే పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు పిల్లలకైతే పది సంవత్సరాల లోపు వాళ్ళకి వెయ్యి యాభై రూపాయలు తీసుకున్నారండి అక్కడ నుంచి టూరిజం వాళ్ళు మమ్మల్ని ఒక బస్సు ద్వారా తీసుకెళ్తాకి ఎక్కడ దాకా అంటే గండిపోసం గుడి దాకా తీసుకెళ్తాకి వాళ్ళు మమ్మల్ని రెడీ చేస్తున్నారు దగ్గరలో ఒక టీ స్పాట్ ఉంటే అక్కడ నిలబడ్డాం అందరం కలిసి ఆ బస్సు కోసం వెయిటింగ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంచుమించు ఒక రెండు గంటల జర్నీ ఉంటుంది ఏది రాజమండ్రి పుష్కర్ ఘాట్ నుంచి గండిపోసం గుడి వరకు ఈలోపు ఆ బ్రేక్లో మేము ఒక టీని తాగుతున్నాం చల్లగా వచ్చాం కదా చలి చలిగా కొంచెం వెచ్చబడద్దని చక్కని వేడి వేడి టీని ఆస్వాదిస్తున్నాం అందరం కలిసి ఈ మంచిలో ఈ చల్లగా ఒక పక్కన ఈ చుట్టుపక్కల ఏదో ఫ్యాక్టరీ ఉంది ఆ యొక్క ఫ్యాక్టరీ వాసనలు కూడా మమ్మల్ని వదులుతుల్ల సో అవన్నీ వదిలించుకుని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళబడి వీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నా ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిని ఎక్కిచేస్తున్నారు రోజులు అందరినీ పడవ మీద కూడా ఎక్కిస్తారేమో ఓకే బయలుదేరి అక్కడికి వెళ్ళాక గతంలో పాపికొండలు ప్రయాణం అంటే రాజమండ్రి నుంచే పడవ మీద తీసుకెళ్లేవారు అక్కడి నుంచి పట్టిసీమ వద్ద గల నది మధ్యలో ఉన్న వీరభద్రస్వామి గుడి చూపించేవారు 
అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మరికొంత దూరం తీసుకెళ్ళాక నది మధ్యలోనే జానికిరాముడు గుడి అని ఉంటుంది అది కూడా శివుని గుడి అది కూడా ఎంతో ఫేమస్ జానికిరాముడు సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఆ గుడి దగ్గరే తీశారు అది కూడా చూపించి ఆ తర్వాత గండి కోసం గుడి వద్దు తీసుకొచ్చేవారు కానీ ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల మొత్తం ఆ మధ్యలో ఆ జానికిరాముడి గుడి ఆ పట్టుసీమ గుడి ఆ ప్రయాణం మొత్తం తీసేశారు రాజమండ్రి నుంచి డైరెక్ట్గా గండి కోసం గుడి వద్దకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అటు గతంలో అయితే రాజమండ్రి నుంచి పశ్చిమ గోదావరి వైపు నుంచి తీసుకెళ్ళేవారు ఇప్పుడు మమ్మల్ని తూర్పు గోదావరి వైపు నుంచి గండి కోసం గుడికి తీసుకెళ్తున్నారు బస్సు ప్రయాణం దాదాపు గండి కోసమ్మ గుడి వరకు కూడా రెండు గంటల వరకు ఉంటుందండి సో ఈ లోపు మాకు బోరు కొట్టమని ఉండడం కోసం అందరం కలిసి చాలా సరదాగా అంత్యాక్షరి కూడా ఆడాము ఆ అంత్యాక్షరి ఆడుతున్నంత సేపు కూడా మాకు టైం తెలియ మనకు ఎన్నో చికాకులు ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి కానీ అవన్నీ మర్చిపోవాలంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఇలాంటి టూర్లు వేస్తూ ఉండాలండి కొంత మైండ్ కూడా రీఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది పోలవరం ప్రాజెక్టుకి దగ్గరలోకి వచ్చేసేవాడిని నించుమించు ఇంకొక మూడు నాలుగు కిలోమీటర్లకి దగ్గరగా మేము రీచ్ అయ్యాం చూసారుగా కొండలన్నింటినీ తొలిచేశారు ఎలా చేసేసారు ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకొక నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒకప్పుడు ఎన్ని కొండల కింద ఉండేవి వాటిలన్నింటినీ కూడా ఇలా తొలిచేసి రోడ్ల కింద వేశారు చూసారు ఎలా ఉందో బస్సులో మాతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది రాయలసీమ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి చాలామంది ఉన్నారండి వాళ్ళందరూ ముందు ముందు రోజు నైటు అక్కడ ట్రైన్కి బస్సుకి వచ్చేసారంట ఈ రోజంతా ఇక్కడ గడిపి మళ్ళీ ఈ రోజు రాత్రి తిరిగి వెళ్ళిపోతారండి ఒకరోజు టూరిజం అని వచ్చారంట వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఎప్పటి నుంచో పాపికొండలు చూడాలి చూడాలి అని మాకన్నా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నారంట వాళ్ళు కూడా త్వరలో మళ్ళీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఈ పాపికొండలు అనే టూరిజం ఉండదేమో అని వాళ్ళు కూడా ఒక ఆందోళన ఉంది ఆ ఆందోళన తొలగించడం కోసం వాళ్ళు కూడా ఇది చూడాలని ముందుగా వచ్చేసారు గండి పోసమ్మ గుడి వద్దకు వచ్చేసామండి మాకన్నా ముందు కొన్ని బస్సులు ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి ఉదయం పది గంటలకల్లా గండి పోసమ్మ గుడి వద్దకు వచ్చామండి నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో అక్కడికి వచ్చాను ఆ గుడిని నేను ముందుగా చెప్పాను కదా అమ్మవారు చాలా మహత్యం గల ఆవిడండి ఎందుకంటే పూర్వం ఈ స్పాట్ లో ఎక్కువ ఆ సుడిగుండాలు ఉండే ఉంటాయండి ఆ సుడిగుండాల వల్ల చాలా మంది పడవలు అందులో మునిగిపోయి చాలా మంది ప్రజలు చనిపోయేవారంట అందుకని అక్కడ అమ్మవారు ఆ గండ్లు అయి బాగా పడుతున్నాయని చెప్పి అక్కడ అమ్మవారు స్వయంగా వెలిసిందంటండి అక్కడ అందుకే అమ్మవారిని గండి పోసమ్మ తల్లి అంటారు ఆ గండి పోసమ్మ అమ్మవారి గుడి కఠినగా నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు అక్కడ ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదంటండి ఎవరైనా మనస్ఫూర్తిగా బలంగా కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కోరుకున్నది జరుగుద్దని చాలా మంది భక్తులు అనుకుంటారు నేనే అనుకున్న రెండు వేల తొమ్మిదిలో మళ్ళీ నాకు పాపిగొండ దర్శనం కల్పించి తల్లి అని ఈ రోజుకి నాకు ఆ కళ నెరవేరింది కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల అక్కడ ఉన్న అన్ని షాపుల్ని కూడా చాలా వరకు ఖాళీ చేయించేశారండి ఈ గుడి కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టు స్టార్ట్ అవగానే మునిగిపోద్దంటండి గోదావరి వరద వచ్చినప్పుడు అమ్మవారి గర్భగుళ్ళో కూడా ఆ వాటర్ వచ్చేస్తుందండి అమ్మవారి విగ్రహం కూడా మునిగిపోద్దంటండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా దుకాణాలు ఉండేవి ఎంతో కలకలు ఆడేదండి కానీ ఇప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు అంతే అవి మాత్రమే ఉన్నాయి ఇదిగోనండి మేము ఎక్కబోయే లాంచ్ విజయ్ గంగా దాని పేరు ఈ లాంచీలో కింద ఏసీ ఉంటుందండి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పైన కూర్చోమన్నారు కావాలంటే కింద కూడా కూర్చో చేసారు కాకపోతే వ్యూ అనేది పైనుంచే బాగా కనపడదు కదా అందుకే అందరం కూడా పైకి ఎక్కాం గోదావరి అందాల్ని ఒక్కసారిగా దగ్గర నుంచి చూడగానే ఒళ్ళు జల్దరించిందండి ఒక్కసారిగా ఒక రకమైన తనమైత్వానికి లోనయ్యా నేను 
గోదావరి అందాలని ఇప్పటి వరకు మనం టీవీలోనూ సినిమాల్లోనూ పేపర్లోనూ మనం మొబైల్లోనూ చూస్తే కానీ ఇలా దిగ్గురుని ఇప్పుడు చూడం కదా దిగ్గురుని చూస్తే గోదావరి అందమే వేరండి మన కంటితో చూసి ఆ అనుభూతే వేరు నిజంగా చెప్పాలంటే మనం ఏదో మొబైల్లోనో ఎక్కడో చూస్తుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది దిగ్గురుని చూడగానే ఒక రకమైన మనం నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామండి గోదావరి అందాలని బోట్లో అందరికీ లైఫ్ జాకెట్లు ఇచ్చారండి అందరినీ కూడా వేసుకోమన్నారు కొంతమంది వేసుకున్నారు కొంతమంది వేసుకోలా బయలుదేరే ముందు ఎవరెవరు వచ్చారు ఏంటి అనేది చూసుకుంటున్నారు మాకు బోట్ ఎక్కగానే అందరికీ టిఫిన్లు పెట్టారు ఒక ఇడ్లీ రెండు గారి కొంచెం ఉప్మా పెట్టారు బాగున్నాయండి నాట్ బ్యాడ్ కానీ పర్వాలేదు చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయి మేమందరం టిఫిన్లు తినగానే బోటు స్టార్ట్ అయిందండి దర్శించుకొని <laughs> మళ్ళీ యాభై కిలోమీటర్ మళ్ళీ రిటర్న్ రావాలి అంటే వెళ్ళి రావడానికి వంద కిలోమీటర్ జర్నీ కాబట్టి సెవెన్ అవర్స్ పడుతుంది అండి ఈ గోదావరి పైన మనకి ఏడు గంటల జర్నీ ఉంది అప్ అండ్ డౌన్ ఒక గోదావరి పైన ఏడు గంటల జర్నీ అంటే ఈరోజు మన రైట్ లో చూడబోయే గ్రామాలన్నీ కూడా తూర్పు గోదావరి జిల్లా గాను లెఫ్ట్ లో చూడబోయే గ్రామాలన్నీ కూడా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా గాను మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయి రైట్ లో మండలం వచ్చి దేవపట్నం లెఫ్ట్ లో వచ్చి పోలవరం మండలం ఈరోజు ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచో ఎంతో అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టి ఒకటి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగత సమాజాలందరికీ కూడా గోదావరి పైన మన జర్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది ఈ గోదావరి మర్చిపోకూడదు ఆ విజయవాడలో వాడిని టెన్షన్ కూడా మర్చిపోకూడదు కాబట్టి మేము ఒక మంచి సాంగ్ వేస్తాం పడవ ప్రయాణం కొంచెం దూరం మొదలవగానే మా యొక్క మొబైల్ నెట్వర్క్ మొత్తం కట్ అయిపోయిందండి అలా కట్టవడమే మంచిది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అందరూ కూడా ఆ మొబైల్ చూసుకుంటూ మెసేజ్ చాటింగ్ యూట్యూబ్ అని వాట్సాప్ అని ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు ఇలా అందాలని ఆస్వాదించలేరు 
అలా అవి నెట్వర్క్ కట్టవడంతో అందరూ కూడా గోదావరి అందాలు చూడడానికి కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఆస్కారం కుదిరింది నిజంగా ఇక్కడున్న మేము పీల్చే గాలి చల్లని గాలి వేరు మనం రోజు ఉండి నగరాల్లో ఉన్న గాలి వేరండి ఎంతో స్వచ్ఛంగా చాలా న్యాచురల్గా ఉంది గోదావరి నుంచి వీచే ఆ చల్లదనం అసలు నిజంగా మాటలో చెప్పలేమండి అంత హాయిగా ఉంది నిజంగా ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల మన పట్టిసీమ దగ్గర నుంచి పాపికొండ వరకు కూడా మధ్యలో తూర్పు గోదావరి ఇటు పశ్చిమ గోదావరి అటు ఇటు కూడా చాలా గ్రామాలు ఉన్నాయి ఏటిగట్టు అంట ఇప్పుడు ఆ గ్రామాలన్నీ కూడా ఖాళీ చేంజ్ చేశారు వాళ్ళందరికీ కూడా పునరావాసం కింద కొంత నగదు ఇచ్చి కొన్ని చోట్ల హౌసులు కట్టించి ఎన్నో గ్రామాలు మనం చూసిన సినిమాలు చాలా సినిమాలు ఇక్కడే తీశారు గోదావరి నేపథ్యం ఉన్న చాలా సినిమాలు ఇక్కడే తీశారు మనం గోదావరి సంబంధించిన ఏ సీన్ చూసినా ఆ గ్రామాల్లోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ గ్రామాల్లో ఇల్లు తప్ప మనుషులు కానీ ఎవరూ లేరు అన్ని కూడా చాలా నిర్మానుష్యం అయిపోయినాయి ఆ గ్రామాలని చూస్తుంటే మాకు నిజంగా గుండె తరుక్కుపోయిందండి అవన్నీ ఖాళీగా కనబడుతూ తలుపులు అవి తీసేసి ఉండి అలాగా ఏదో ఒక అగమైన ఒక ఎడారి ఎడారి కనిపించింది మాకు ఆ గ్రామాలు చూస్తుంటే ఓట్లో మా అందరికీ బోరు కొట్టకుండా వాళ్ళు పిల్లలతోనూ మాతోనూ కూడా డాన్సులు అవి వేయించారండి వాళ్ళు డాన్సులు వేస్తూ మమ్మల్ని నవ్విస్తూ చాలా బాగా చేశారు దూరపు కొండలు వినుపు అంటారు ఎక్కడో ఉన్న దూరంగా ఉన్న ఊటీ కోడైకెనాల్ అలాగే కాశ్మీర్ అందాల గురించి చెప్తాం కానీ మన పక్కనే ఉన్న మనకు దగ్గరగా ఉన్న గోదావరి గురించి ఎవరు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు కానీ నిజంగా గోదావరిని చూస్తే అంతకు మించి కాశ్మీర్ అందాలకు మించి ఊటీ కోడైకెనాల్ అందాలకు మించి మనకి అంతగా మించి అందాలని మన గోదావరి చూపిస్తుందండి నిజంగా భూతల స్వర్గం అంటే ఏంటో మనకి కనిపిస్తుంది ప్రేమ మీద ఒకటేసి చెప్పినవా నన్ను వీడని చత నీవని Baby 
like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Stay <laughs> Thank <laughs> you. 
మన జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు చిరాకులు అనేక మనల్ని చుట్టుముట్టి రోజు ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటాయి ఒక్కోసారి ఎక్కడికన్నా పారిపోవాలి అన్నంత చిరాకులు కూడా మనల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాయి ఎప్పుడు తెల్లారుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు రాత్రి అవుతుందో తెలియదు రోజులాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇసరేనుగుల్లాగా అలా మన జీవితం చప్పగా సాగిపోతున్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రదేశాలు వెళ్తే ఎంతో కొంత మార్పు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మన మనసు శరీరం రీస్టార్ట్ అవ్వద్ది ఖచ్చితంగా నేనైతే హామీ ఇవ్వగలను మీలో ఎంతో మార్పు వస్తుంది అక్కడికి వెళితే అతి తక్కువ బడ్జెట్లో మనకు దగ్గరగా ఉండి ఉదయం వెళ్ళి సాయంత్రం వచ్చే విధంగా ఉండాలి అంటే మనకి చెప్పాలంటే టూరిస్ట్ ప్లేస్ పాపికొండలేనే చెప్పొచ్చు ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఇక్కడికి మన జిల్లాల వాళ్ళు కాకుండా ఎక్కువ తెలంగాణ వాళ్ళు రాయలసీమ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు మేమైతే ఈ పాపికొండల్లో ఉన్న ఈ కొన్ని గంటలు ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయాం బయట ప్రపంచంతో మాకు సంబంధాలన్నీ తెగిపోయాయి ఎప్పుడు వెళ్ళాము ఎప్పుడు అయిపోయిందో కూడా తెలియదు అంతలా మేము మైమర్చిపోయాం ఐదు సంవత్సరాల సరిపడా మేము రీఛార్జ్ అయిపోయాం ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఎప్పుడు అవుతారు మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు పాపికొండలు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాయి రమ్మని తమ్మని చూడడానికి పాపికొండలు ఉన్న గ్రామాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూసిన గ్రామాలు మొత్తం మునిగిపోతాయని చెప్పి ఆ గ్రామాలు అంటే పాపికొండలు ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నీ కూడా ఆంధ్రగా కలిపారండి మన పాపికొండలో చూడబోయే గ్రామాలు కూడా ఆంధ్ర గ్రామాలు మనకి రైట్ లో దేవీపట్నం లెఫ్ట్ లో పోలవరం మండలం చెప్తున్నాం పాపికొండలు ఎంటర్ అయిన తర్వాత మండలాలు మారుతాయండి మనకి రైట్ లో వీఆర్పురం మండలం లెఫ్ట్ లో ఏలేరుపాడు మండలం స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ పాపికొండలు ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కూడా ఆంధ్ర గ్రామాలు ప్రజెంట్ చాలా వరకు గ్రామాలన్నీ కూడా ఖాళీ చేసేసారు అదే సోషల్ అంటే మనం చూస్తున్నట్టు లెఫ్ట్ లో గ్రామాలు కానీ రైట్ లో గ్రామాలు అన్ని పెరిగిపోతాయండి మళ్ళీ రోడ్డు తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళు కావడం వల్ల ఇళ్ళే కట్టుకోవడం జరుగుతుంది పాపికొండలో గోదావరి డెత్ వచ్చి దాదాపు ఒక రెండు వందల అడుగుల పైన ఉంటుంది గోదావరి నోట్ వచ్చి ఒక రెండు వందల అడుగుల పైన అతి నూతన ప్రదేశం పాపికొండలు పేరు మరి ఒక ఖమ్మం డిస్టిక్ భద్రాచలం మాత్రమేనండి భద్ర అయినా పెరిగి ఉందండి ఇప్పుడు గోదావరి ఈ పాపికొండల్లో నైట్ స్టే రిసార్ట్లు కూడా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా రిసార్ట్లకి పర్మిషన్ ఉండదండి రిసార్ట్లన్నీ కూడా రెడీ అయినాయి అండి ఆ రిసార్ట్లు కూడా చూపిస్తాను మనకి లెఫ్ట్ లో కనిపిస్తున్న చూడండి ఆ చెట్ల మధ్యలో వైట్ కలర్ పెట్టి మధ్యాహ్నం వంటి గంటకి భోజనాలు స్టార్ట్ అయినాయండి ఉదయం టిఫిన్లు ఆ తర్వాత టీ ఇప్పుడేమో వంటి గంటకి భోజనం అలాగే ఈవినింగ్ సాయంత్రం నాలుగింటికి స్నాక్స్ కూడా ఉంటాయండి భోజనాలు అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి కర్రీస్ కానీ వెజ్ బిర్యానీ పెట్టారు సాంబారు అప్పడాలు రెండు రకాల అప్పడాలు భోజనాలన్నీ కూడా బఫే టైప్ లో పెట్టారండి చాలా బాగున్నాయి మా అందరికీ తూర్పుగోదావరి రుచులు రుచి చూపించారు వారి ప్రేమలాగానే వారి యొక్క కూరలు కూడా ఎంతో టేస్ట్ గా ఉన్నాయండి పాపికొండలకు ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే పాపికొండలు దగ్గర కూర్చోపాటికి గోదావరి బాగా సన్నగా అయిపోద్దండి ఆడవారి పాపిడి ఉంటుంది కదా అలా ఉంటుందని దాన్ని పాపిడి కొండలు అనేవారు కాలక్రమేణ అది పాపిడి కొండలల్లా పాపి కొండలు అయ్యాయి అక్కడ బాగా లోతు ఎక్కువ ఉంటుంది సన్నగా ఉంటుంది రెండు కొండల మధ్య గోదావరి నది బాగా సన్నగా వెళ్తుంది ఆడవారి పాపిడిలాగా అందుకనే అది పాపిడి కొండలు పాపి కొండలు అయ్యాయి అలాగే మనం రాజమండ్రి నుంచి పాపికొండలు వెళ్తున్నట్లే తెలంగాణ నుంచి భద్రాచల్ నుంచి కూడా చాలా బోట్లు మాకు రివర్స్ గా వచ్చినాయండి అంటే అవి పాపికొండల దాకా వస్తాయి ఆ బోట్లు కూడా మాకు ఎదురుగా వచ్చినాయి
ఈ పాపికొండలు దగ్గరగా చాలా గ్రామాలు ఉంటాయండి నది ఒడ్డుగా అనుకుని ఏ గ్రామానికి కూడా సరిగా కరెంటు కూడా ఉండదు రోడ్డు మార్గం కూడా ఉండదు అందరూ కూడా బోట్ల మీద వెళ్లాల్సిందే పాపికొండలు దాటి చాలా దూరం వస్తామండి ఇక మా ఆఖరు పాయింట్ పేరంటాలపల్లి అదిగోండి ఆ కనిపిస్తున్న ఆ చెట్టే పేరంటాలపల్లి పాయింట్ ఆ చెట్టు దగ్గర చాలా సినిమాలు షూటింగ్లు కూడా చేశారు ఇక్కడ మాకు ఒక అరగంట సమయం ఇచ్చారు ఇక్కడ పేరంటాలపల్లిలో ఒక శివాలయం ఉంటుంది అది దర్శనం అయ్యాక తిరిగి మళ్ళీ మమ్మల్ని బోటు దగ్గరికి రమ్మన్నారు గోదారి గట్టుంది గట్టు మీద చిట్టుంది అనే పాట అన్నారు కదండి ఆ చిట్టు ఇదేనండి మోగ మనుషులు కానీ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సినిమాల్లో మనల్ని అందరినీ అలటించిన చిట్టు ఇదే పేరంటాల పల్లి ఊర్లో ఉన్న ఫేమస్ చెట్టు చూసారు ఎంత అందంగా ఉందో కాబట్టి గోదావరి పోటీకి అలాగా వేళ్ళయి కూడా బయటకు వచ్చేసింది పేరంటాలపల్లి గ్రామంలో కొంతమంది గ్రామస్తులు ఉంటారండి వాళ్ళందరూ దాదాపుగా కోయవాళ్లే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ వెదురుతో చేసిన ఇలాంటి బొమ్మలే చేసి అమ్ముతూ ఉంటారు ఇలా టూరిస్టులు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు అవి కొనుక్కుంటూ ఉంటారు అవి కూడా చాలా తక్కువ ధర యాభై రూపాయలు వంద నూట యాభై ఎంతే ఉంటాయి ఎక్కువగా బేరాలు ఉండవు అవి వెదురుతో చేసిన బొమ్మలు కాగా చాలా అందంగా చేశారండి చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఆ బొమ్మలన్నీ కూడా అక్కడ శివాలయం దగ్గర కొండపై నుంచి ఒక చిన్న జలపాతం లాగా వస్తుందండి అది ఎన్నో వనమూలికలతో కరిగి వస్తుందని చెప్తారు ఆ నీరు ఎంతో ఆయుర్వేదం వైద్యంతో సమానం అని అంటారండి చాలామంది అవి తాగితే కొన్ని రోగాలు కూడా నయ నయతూ అంటారు మేము అక్కడ అందులో దిగి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కున్నాము దర్శనం వెళ్ళే ముందు ఆ నీళ్లు కూడా చాలా చల్లగా ఉన్నాయి ఆ నీటిలో కాలు పెట్టగానే ఒకసారి ఎంతో హైగా అనిపించింది మాకు అప్పటి వరకు మాకు ఏమైనా ఒళ్ళు నొప్పులు అలాంటివి కూడా తగ్గిపోయినట్టుగా అనిపించింది నిజంగానే కనిపించే గుడే శివాలయం అండి అందులో స్వయంగా వెలిసాడండి శివుడు అక్కడికి లోపలికి ఎవరిని కూడా వీడియోలు తీనవరు ఫోటోలు తీనవరు లోపల గిరిజనులే ఉంటారు ఆ గుడి ముందు ఒక చిన్న గంట ఉంటుంది ఆ గంటను ఒకసారి కొట్టమంటారు కొట్టి మనసులో ఏదన్నా కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా జరుగుద్ది అని చెప్తారండి ఆ గంట కొట్టి లోపలికి వెళ్ళి లోపల చిన్న శివలను ఉంటుందండి స్వయంగా వెలిసింది దాని చుట్టూ ఒకసారి ప్రదర్శన చేసి బొట్టు పెట్టుకుని మళ్ళీ ఒకసారి కోరుకుని ఆ గుడి బయటకు వచ్చి దాన్ని గానుకుని పక్కనే రామకృష్ణ మఠం అని ఉంటుందండి అది కూడా దర్శనం చేసుకున్నాం ఆ దర్శనం చేసుకున్నాక బయటకు వచ్చామండి 
కొండాలపల్లి శివాలయం దర్శనమైన తర్వాత మూడున్నర ఆ ప్రాంతంలో తిరిగి మా ప్రయాణం మొదలైందండి అందరం బోటెక్కేసాం తిరిగి మళ్ళీ రాజమండ్రి మొదలైందండి మా ప్రయాణం అంటే రాజమండ్రి అంటే గండి కోసం గుడి వరకు కూడా ఎన్నో అనుభూతులు ఎంతో సంతోషాలు గుండెల నిండా నింపుకుని ఎంతో బురువెక్కిన భారంతో మేము తిరిగి ప్రయాణం అయ్యామండి దగ్గరలోకి వచ్చేసాం అప్పుడే అయిపోయిందా అయ్యో అన్నంత బాధతో వచ్చామండి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పొద్దున వెళ్ళాం ఇప్పుడు సాయంత్రం అయింది ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయాం ఒకరోజు మా డైరీలో మిస్ అయిపోయింది మనం ఇదిగా ఉంది నిజంగా బయట ప్రపంచంతో సంబంధాలన్నీ కట్ అయిపోయినాయి నిజంగా ఈరోజు ఇలా ఉంటుందని ఇంత హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను నిజంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల నేను జీవితాంతం కూడా ఈ అనుభవాన్ని ఈ సంతోషాన్ని మర్చిపోలేను ఎప్పటికీ నా మధ్యలో ఉండిపోద్ది తిరిగి సాయంత్రం ఐదున్నర కల్లా గండిపోసం గుడి వరకు వచ్చామండి అక్కడ మరొకసారి దర్శనం చేసుకుని మళ్ళీ రాజమండ్రి బయలుదేరాం ఎనిమిది గంటల కల్లా రాజమండ్రి వచ్చామండి పుష్కర్ గారి దగ్గర ఆ పుష్కర దగ్గర ఒకసారి మళ్ళీ గోదావరిలో దిగి కాళ్ళు చేతులు గోదావరిలో కడుక్కుని అక్కడ కొంతసేపు సేత తీరామండి అక్కడ కూడా గోదావరి అందాలని కొంచెం తని తీర ఆస్వాదించాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని ఇక ఇంద్రతో ముగిస్తున్నాం మా ప్రయాణం పూర్తయింది తిరిగి ఏలూరు బయలుదేరాం కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరినంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి బెల్లైకన్ టచ్ చేయండి ప్లీజ్ గలగల పారుతున్న గోదావరిలా జల జల జారుతున్న చల ఏరులా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్